హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సుశీల టైలర్స్కి స్వాగతమండి ఇవాళటి టాపిక్ వచ్చేసి నేను చెప్పాను కదా మీకు ఇంతకుముందు వీడియోలో నేను టాప్ కటింగ్ స్టిచ్చింగ్ చూపిస్తానని ఇంతకుముందు కటింగ్ చూపించాను ఇవాళ స్టిచ్చింగ్ చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇలా ఏం చక్క మన డిజైన్గా కుడితే చాలా బాగుంటుందండి ఇదిగో చూడండి ఇలా మన రెడీమేడ్ మాదిరిగానే ఉంటుంది చూడండి ఇలా జిప్పి వేసి కుడితే ఇలా మనకి వెనక వైపు కుచ్చులు పెట్టేశాను ముందు వైపు లేసి వేశాను ఇదిగోండి ఇలా సేమ్ మనకు రెడీమేడ్ టాప్ ఎలా ఉంటుందో అలాగ ఉంటుందండి పలాజో ప్యాంట్ బ్లాక్ ప్యాంట్ ఇంతకుముందు స్టిచ్చింగ్ వీడియో చూపించాను మీకు కటింగ్ స్టిచ్చింగ్ దానిపైకి ఇది స్టిచ్చింగ్ చేస్తున్నానండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు మూడు క్లాత్లు ఉన్నాయి కదా లైనింగ్ మనకి ఇప్పుడు ఇదిగోండి షైనింగ్ క్లాత్ ఉంది మళ్ళీ ఇదిగోండి నెట్ క్లాత్ ఈ మూడు క్లాత్లతో ఇలా స్టిచ్చింగ్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ మనం ఇలా వేసుకోవాలి ఇలా మూడు క్లాత్లు వేసుకోవాలి పైనుంచి లైనింగ్ వేశాను మధ్యలో నెట్ క్లాత్ వేశాను కింద షైనింగ్ క్లాత్ వేశాను ఇదిగోండి ఇలా వేస్తారేంటి అని అనుకుంటున్నారా చూడండి స్టిచ్చింగ్లో పైనుంచి లైనింగ్ వేసి కుడుతున్నారేంటి అని అనుకుంటున్నారా చూడండి మనకు ఎలా వస్తుందో ఇది బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి మీకు ఎలా నేను స్టిచ్చింగ్ చేస్తున్నా అనేది అంటే మనకు ఏమాత్రం పైకి మనకి ఇలా పోగులు ఇవ్వకుండా ఇలా స్టిచ్చింగ్ చేయాలనుకుంటే ఇలా చేసుకోవాలి లేదా మనం పైపింగ్ వేసుకోవాలనుకుంటే యథావిధిగా మనకు కిందికి లైనింగ్ పెట్టుకోవాలి మధ్యలో షైనింగ్ క్లాత్ పెట్టుకోవాలి పైననేమో మనకు నెట్ క్లాత్ పెట్టుకోవాలి ఇదిగోండి ఇలా ఇదంతా స్టిచ్చింగ్ చేస్తున్నాను ఇలా వేస్తే మనకు పోగుల కింద లేవకుండా చక్కగా వస్తుందండి లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఇదిగో ఇప్పుడు ఇందాక వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దారం కట్ చేసుకోవాలి చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇదంతా స్టిచ్చింగ్ చేశాం కదా చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అంతా కట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం ఒకసారి ఇదిగో చూడండి ఇక్కడ మనకు షైనింగ్ క్లాత్ కిందికి వచ్చింది పైన నెట్ వచ్చేసింది ఇది పైనుంచి తిరిగేస్తే సరిపోతుంది చూద్దాం ఇప్పుడు ఇదంతా ఎక్స్ట్రా క్లాత్ కట్ చేసినాక మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అంతా కట్ చేసుకుందాం ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్కు భాగము ఇదిగోండి ఇలా ఇప్పుడు కట్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు తిరిగేద్దాం పైకి ఇట్లా లోపలికి లైనింగ్ వెళ్ళేటట్టు తిరిగేసుకోవాలి అప్పుడు మనకి ఇక్కడ స్టిచ్చింగ్ అనేది కనిపించదు లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది చూడండి ఇదిగో మనకి ఏమాత్రం పోగుల కింద లేవదు చిన్నపిల్లలకు కుచ్చుకున్నట్టు అవ్వదు ఇది ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బేబీకి వస్తుందండి ఇది టాప్ అనేది ఇదిగోండి ఇలా ఇలా వేసుకొని ఇదిగో చూడండి ఏం చక్కగా మనకు చక్కగా నీట్గా వచ్చేసింది చూడండి లోపలికి స్టిచ్చింగ్ వెళ్ళిపోయి మనకు చక్కగా వచ్చింది చూడడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు లోపలికి పోగులు వెళ్ళిపోతాయి మనకు ఏమాత్రం మన పోగుల కింద అసలు కనిపించినా కనిపించదు పిల్లలకు కూడా వాళ్ళకి అసలు వేసుకుంటే కూర్చున్నట్టు కూడా అవ్వదు ఎందుకంటే లోపల మనకు కాటన్ ఉంది కదా క్లాత్ అందుకోసం అని చెప్పేసి చాలా బాగుంటుంది ఇలా వేసుకోవాలి ఇక పైనుంచి అనుగుడు కుట్టు వేసుకుందాం ఇక ఇది చుట్టూ ఇప్పుడు మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకున్నాం కదా ఇదంతా కూడా పైనుంచి అనుగుడు కుట్టు వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా వేయకుండా మీకు చూపిస్తున్నాను ఇలా వేయకుండా డైరెక్ట్ మనకు లేస్తో కూడా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇలా చేశాననుకోండి ఇక చుట్టూ అంతా లైనింగ్ అంతా జాయింట్ చేసేసుకుందాం ఇదిగోండి ఇలా చుట్టూ అంతా లైనింగ్ జాయింట్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది దీనికి లేస్ వేయాలని అనుకుంటున్నానండి ఇలా సన్న లేసి వేస్తానని ఇదిగో నెక్ చుట్టూ ఇలా సన్న లేసి వేసుకుందాం మరీ చివరికి వేయొద్దండి ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలకు కుచ్చుకున్నట్టు అవుతుంది లేసు అందుకోసం జస్ట్ కొద్దిగా గ్యాప్ వదులు పెట్టేసి నెక్కుకు మనం ఇలా లేసి వేసుకుంటే చిన్నపిల్లలకు కుచ్చుకున్నట్టు అవ్వదు ఇదిగోండి నెక్కు చుట్టూ ఇలాగే వేసుకోవాలి ఇలా నేను రెండు వరుసలు వేసానండి ఇది నెక్కుకు ఇక హ్యాండ్స్ కూడా వేసేద్దాం హ్యాండ్స్కు ఒక వరుస వేస్తే సరిపోతుంది ప్యాంట్ బ్లాక్ వచ్చింది కాబట్టి బ్లాక్ లేస్తూ నేను స్టిచ్చింగ్ చేస్తున్నాను ఇదిగోండి ఇలా మనకు రెండు వైపులా ఇలా వేసుకున్నాం చూడండి ఇక బ్యాక్ సైడ్ ఎలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలంటే ఇదిగో చూడండి సేమ్ మనం ఫస్ట్ ఎలా పెట్టామో అలా పెట్టుకుంటున్నాను ఇవన్నీ క్లాత్లు పెట్టుకున్న తర్వాత చంక భాగం దగ్గర నుంచి స్టిచ్చింగ్ చేస్తున్నాను ఇదంతా చంక భాగం దగ్గర నుంచి ఇక్కడ షోల్డర్ దగ్గర నుండి 
ఈ మూడు క్లాత్లు వస్తున్నాయా లేదని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇక్కడ మనకు ఇది నెక్ వైపు ఇప్పుడు నేను కట్ చేసేది ఆ తర్వాత ఇక్కడ షోల్డర్ది ఆ తర్వాత చంక భాగంది ఇప్పుడు కట్ చేసేది ఇప్పుడు ఇటువైపునే స్టిచ్చింగ్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే జిప్ వేస్తానని చెప్పేసి ఇటు స్టిచ్చింగ్ చేశాను ఇటు సైడ్స్కు ఓపెన్ చేశాను ఇదంతా చక్కగా అనుకొని ఇదిగోండి ఇలా వస్తుంది ఎందుకంటే మనం జిప్ వేయాలని అనుకున్నాం కదా ఇదిగోండి ఇలా జిప్ వేయడానికి కూడా మళ్ళీ క్లాత్ జాయింట్ చేయకుండా ఇలా వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇదిగోండి ఈ జిప్ అనేది ఇక్కడ వేస్తున్నాను రెండు స్టిచ్చింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ జిప్ అనేది ఇలా వేస్తున్నాను ఇక్కడ కిందికి జాయింటింగ్ చేశానండి ఒక టూ త్రీ ఇంచెస్ అంతా జాయింటింగ్ చేసుకోవాలి చిన్న క్లాత్ వేసుకుని ఇలా జాయింటింగ్ చేసుకుంటే మనకు జాయింటింగ్ అనేది చక్కగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ తర్వాత కింది దాకా వేసుకోవద్దు కదా మనకు జిప్ అనేది ఎందుకంటే కింది కూడిపోతుంది కదా అలా జాయింటింగ్ చేసుకొని ఇలా వేసుకోవాలి జిప్ అనేది ఈ జిప్ అనేది వేసుకునే ముందు మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలండి ఇక్కడ ఒక చిన్నది పిండు లాంటిది ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ ఈ పిండు లాంటిది లోపలికి ఫోల్డింగ్ చేసుకొని ఇలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇలా పెట్టుకొని ఇలా గట్టి కుట్టు వేసుకోవాలి స్టార్టింగ్లో గట్టి కుట్టు వేసుకొని అప్పుడు జిప్ అనేది మనకు జాయింటింగ్ చేసుకోవాలి ఇలా గట్టి కుట్టు వేసుకోవాలి ఇక ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో గట్టి కుట్టు వేసుకొని వేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇక్కడ మనం ఎంత కూడా ఇది కొంచెం జస్ట్ ముందుకు రావాలి ఏంటి ఈ జిప్ అనేది అంటే మనకు వేసుకుంటాం చూడండి అది ముందుకు రావాలి మరి ముందుకు రావద్దు ఇలా జస్ట్ ముందుకు వచ్చి ఇలా కుట్టేసుకోవాలి ఆ తర్వాత దారం కట్ చేసుకొని ఇదిగోండి మళ్ళీ ఒకసారి వేసుకుందాం ఎందుకంటే కొంచెం ఇక్కడ కుట్టుపడలేదు మళ్ళీ ఒకసారి వేసుకుందాం ఇక ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇటు సైడ్ది సైడ్ది కొంచెం ఇది లోపలికని వేసుకోవాలి జస్ట్ లోపలికి జరిపి వేసుకోవాలి ఇటు సైడ్ది ఇప్పుడు ఇంతకుముందు వేసిందేమో జస్ట్ ముందుకు మనకు అది మనకు జిప్ కనిపించేటట్టుగా కొద్దిగా వేసుకోవాలి ఇటు సైడ్ వేసుకునేది లోపలికని వేసుకోవాలి అప్పుడు మనం జిప్ పెట్టుకుంటే మనకు లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది అడ్జస్ట్మెంట్ అవుతుంది ఇదిగో చూడండి ఇలా ఇలా వేసుకోవాలి ఒకవేళ మీకు ఇది అర్థం కాకపోతే ఇంతకుముందు వేసింది మా జిప్తో ఉన్నది ఉన్నదండి వీడియో ఉన్నది తప్పనిసరిగా చూడండి దాంట్లో కూడా క్లియర్గా చెప్పాను ఇక ఇది లోపలికి పైకి ఇది ఫోల్డింగ్ చేసి స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇది చక్కగా చూసుకోవాలి లాక్కుంటూ వేసుకోవద్దండి అప్పుడు ఎక్కువ తక్కువ వస్తుంది మనకు జిప్ అనేది ఇదిగోండి ఇలా గట్టి కొట్టు వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక మనకు జిప్ అంతా కూడా వేసుకున్నాం చూడండి ఇలా ఆ తర్వాత పైకి లాగుదాం ఇదిగోండి ఇలా ఇలా వచ్చేసింది మనకు జిప్ అనేది ఇదిగో చూడండి మళ్ళీ తీసి చూపిస్తాను మీకు ఇలా పైన ఒక ఉక్కు పెట్టేసుకోవాలండి ఉక్కు పెట్టేసుకుంటే ఊడకుండా ఉంటుంది పైన ఉక్కు కాజ పెట్టుకోవాలి పైన ఇదిగోండి ఇలా ఇలా చక్కగా వచ్చేసింది చూడండి మనకు జిప్ అనేది ఏమాత్రం కనిపించకుండా ఇలా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది ఎక్స్ట్రా ఉంది కదా ఎక్స్ట్రాది కట్ చేసుకోవాలి ఇక ఇదిగోండి ఇలా కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ ఉన్నదానంత మనకి ఇది ఎలా వచ్చిందని అనుకుంటే ఇలా కట్ చేసుకోవాలి ఎవరైనా ఇలా కట్ చేసుకుంటే మనకు అవసరం ఉన్నంత వేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత రెండు షోల్డర్లు జాయింట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా రెండు షోల్డర్లు జాయింట్ చేసేసుకుంటే ఇదిగో చూడండి ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఇదంతా వేసుకున్నాం కదా షోల్డర్ కూడా జాయింట్ చేసుకున్నాం జిప్ వేసేసుకున్నాం ఇక ముందర పార్ట్కు ఇదిగోండి ఇప్పుడు మనము ఇది జాయింట్ చేసేసుకోవాలి ఈ సైడ్స్ అనేది జాయింట్ చేసుకోవాలి మాది ఇంకో వీడియో కూడా ఉందండి మాది ఇంకో ఛానల్ కూడా ఉంది అది విశిష్ట ఫుడ్ అని ఉన్నదండి దాన్ని కూడా తప్పనిసరిగా చూడండి మా రెండు ఛానల్స్కు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేసుకోండి ఇలా మనం సైడ్స్ జాయింట్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకు షేప్ రావడానికని ఇదిగో చూడండి ఎలా వేస్తున్నాను ఇలా రావాలి షేప్ రావడానికని రెండు వైపులా ఇలా మనం వేసుకొని స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో గట్టి కుట్టు వేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇలా మనకు షేప్ రావాలంటే ఇలా వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇదిగో చూడండి ఒకసారి తిరిగేసేద్దాం ఎలా వచ్చిందో ఇప్పుడు ఆ తర్వాత మెజర్మెంట్ చూసుకుందాం ఎంత వచ్చింది అనేది ఇదిగోండి థర్టీ నుంచి అనుకున్నాం థర్టీన్ అండ్ హాఫ్ వచ్చింది అటువైపు ఇటువైపు కొద్దిగా జస్ట్ కుట్టు వేస్తే సరిపోతుంది అప్పుడు మనకు పదమూడు ఇంచులు వస్తుంది చెస్ట్ లూజ్ అనేది ఇలా కొద్దిగా వేసుకుంటే సరిపోతుంది కుట్టు అనేది ఇదిగోండి మా రెండు రెండు సార్లు మూడు మూడు సార్లు కుట్టు వేసుకోవాలి సైడ్స్కు 
ఆ తర్వాత కట్స్ వేస్తున్నాను చూడండి ఈ కట్స్ అనేది ఇలా వేసుకొని చిన్నగా కట్స్ వేసుకోవాలి ఇది చిన్న బేబీ కదా తిరగడం కూడా కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది కానీ వేసుకోవాలి కదా మరి కట్స్ తప్పనిసరిగా ఇదిగో చూడండి ఇలా స్లోగా వేసుకుంటూ రావాలి కట్స్ అనేది ఇలా వేసుకుంటూ వచ్చిన తర్వాత ఇదిగోండి ఇలా కట్స్ రెండు వైపులా ఇలాగే వేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇలా ఇలా రావాలి మన కట్స్ అనేది ఇలా వస్తే సరిపోతుంది ఇదిగోండి ఇదంతా కూడా జాయింట్ చేసుకున్నాం కదా కట్స్ కూడా వేసేసుకున్నాం ఇక దీనికి నేను లేస్ వేయాలనుకుంటున్నాను బ్లాక్ లేస్ ఇది బ్లాక్ లేస్ ఒకటే మనకు వేయడానికి బాగోదు కదా ఎందుకంటే కింద క్లాత్ సపోర్టుగా ఉండాలి మనకు అలాంటప్పుడే అలా వేసుకోవాలి ఒక వరుస పైన క్లా క్లాత్ అంతా కూడా ఫోల్డింగ్ చేసి స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి చేసుకొని దీనికి జాయింట్ చేసుకోవాలి చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీనికి టాప్కు మనం జాయింటింగ్ అనేది చేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఇంతవరకు మనకు కరెక్ట్గా మెజర్మెంట్ చూసుకొని ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఎక్స్ట్రా అది లేస్ అంతా కూడా ఇది కట్ చేసుకోవాలి కట్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఈ క్లాత్ అంతా కూడా ఇప్పుడు ఈ లేస్ క్లాత్ రెండు జాయింట్ చేసుకోవాలి ఇది బ్లాక్ది ప్యాంట్ వచ్చింది కాబట్టి బ్లాక్ లేస్తో వేస్తున్నాను రెండు మనకు కరెక్ట్గా సూట్ అవుతుందని చెప్పేసి ఇలా వేస్తున్నాను ఇంతకుముందు వీడియోలో చూపించాను నేను చిన్న బేబీకి ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బేబీకి పలాజో ప్యాంటు ఇది దీనిపైకి టాప్ రెండు మ్యాచింగ్ అవుతుందని ఇలా స్టిచ్చింగ్ చేస్తున్నానండి ఇదిగోండి మీకు రెండు కలిపి ఫోటో పెడతానండి చూడండి ఇదిగో దీనికి జాయింట్ చేసేద్దాం ఇలా మనకు ఎంత కావాలో అంత వేసుకొని ఇలా జాయింట్ చేసేస్తే సరిపోతుంది ఇది ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అంతా కూడా కట్ చేసుకొని చక్కగా మనం ఇదంతా స్టిచ్చింగ్ చేసుకుందాం ఇదిగోండి ఇలా 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 లేస్ అంతా కూడా జాయింట్ చేసాం కదా ఈ చివరి వైపు గట్టి కుట్టి వేసుకోవాలి వేసుకుంటే ఇలా వేసుకొని ఇప్పుడు ఇది ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఉంది కదా లైనింగ్ క్లాత్ దీనికి లోపలికి ఫోల్డింగ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఫోల్డింగ్ చేసి ఇలా ఒక కుట్టు లాగేసుకోవాలి ఇలా ఇప్పుడు ఏమాత్రం కనిపించకుండా ఉంటుంది ఇదిగో చూడండి ఇలా వచ్చేసింది ఈ లేస్తో మనం ఇలా వేసుకుంటే మనం ఏం చక్క చాలా బాగుంటుందని చెప్పేసి ఇలా వేశాను ఇక కింది వైపు నేను కుచ్చులతో జాయింటింగ్ చేస్తున్నానండి ఎందుకంటే అదంతా చూపిస్తే మీకు వీడియో పెద్దగా అవుతుందని చూపించలేదు మామూలుగా మనం కుచ్చులు వేసుకుంటాం కదా అలా వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకొక ఫ్లవర్ పెట్టేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్